हेलो एवरीवन मैं सल मनीष शर्मा आज के वीडियो लेक्चर में हम थर्ड ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के एक टॉपिक ब्लॉकिंग ऑसिलेटर एंड टाइम बेस्ड जनरेटर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ब्लॉकिंग ऑसिलेटर से रिलेटेड है रिजेनरेटिव सर्किट इन विच द आउटपुट ऑफ एन एक्टिव डिवाइस इज फेडबैक टू द इनपुट इन द सेम फेज Using a pulse transformer is called a blocking oscillator. में हम जानते हैं कि pulse transformer काम में आता है इसलिए इसका correct answer है option A blocking oscillator. Second question है in a blocking oscillator on the application of a trigger, if a pulse is generated, the circuit is called a and if a square wave is generated the circuit is called which type of circuit <coughs> arthat agar blocking oscillator mein hame pulse agar mil rahi hai to wo circuit kya kehlata hai aur agar square wave generate ho rahi hai to wo circuit kya kehlata hai humne dekha blocking oscillator ke andar agar pulse humko mil rahi hai to wo monostable blocking oscillator kehlata hai aur agar स्क्वायर वेव जनरेट हो रही है तो वो अस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर कहलाता है तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए मोनोस्टेबल कॉमा अस्टेबल थर्ड क्वेश्चन भी ब्लॉकिंग ऑसिलेटर से रिलेटेड है ब्लॉकिंग ऑसिलेटर का मेन एडवांटेज क्या है ये ब्लॉकिंग ऑसिलेटर की प्रॉपर्टीज जब हमने पढ़ी है तब हम जानते हैं कि ब्लॉकिंग ऑसिलेटर हाई पीक पावर की पल्स जनरेट करता है इस क्वेश्चन के ऑप्शन से हाई पीक पावर लो आउटपुट वोल्टेज लो पीक पावर नन ऑफ द अब तो ब्लॉकिंग ऑसिलेटर हाई पीक पावर की पल्स जनरेट करता है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर विद बेस टाइमिंग पर बेस्ड और इस क्वेश्चन के हिसाब से द मेजर लिमिटेशन ऑफ ए मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर विद बेस टाइमिंग इज दैट इट्स पल्स वेट इज डिपेंडेंट ऑन विच फैक्टर एंड विच इज डिपेंडेंट ऑन विच फैक्टर मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर विद बेस टाइमिंग कि पल्स वेट किस पर डिपेंड करती है और वो चीज आगे किस पर डिपेंडेंट है ऑप्शन ए एच आई ऑफ ट्रांजिस्टर एंड वोल्टेज ऑप्शन बी एच एफ ई ऑफ ट्रांजिस्टर एंड वोल्टेज ऑप्शन सी एच एफ ई ऑफ ट्रांजिस्टर एंड टेम्परेचर ऑप्शन डी एच आई ऑफ ट्रांजिस्टर एंड टेम्परेचर मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर विद बेस टाइमिंग का एक डिसएडवांटेज होता है कि इसकी पल्स वेट एच एफ ई पर डिपेंडेंट करती है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एच एफ ई टेम्परेचर नेक्स्ट क्वेश्चन मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर विद मीटर टाइमिंग पर है इस क्वेश्चन में मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर विद मीटर टाइमिंग का मेन एडवांटेज क्या है कि इसकी पल्स वेट एच एफ पर डिपेंड करती है या नहीं करती है और स्टेबल है या अनस्टेबल है द मेन एडवांटेज ऑफ ए मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर विद अमीटर टाइमिंग इज दैट द पल्स वेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच एफ एंड हेंस इज स्टेबल मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर विद मीटर टाइमिंग का ये एक मेन एडवांटेज होता है कि इसकी पल्स वेट एच एफ से इंडिपेंडेंट होती है इसलिए वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी हेंस इट इज स्टेबल तो करेक्ट ऑप्शन है सी इंडिपेंडेंट कॉमा स्टेबल नेक्स्ट क्वेश्चन अस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर विद अ डायोड कंट्रोल है कि अस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर विद अ डायोड कंट्रोल में क्या चीज डायोड के कॉम्बिनेशन को चेंज करके एडजस्ट की जाती है इन एन एस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर विद अ डायोड कंट्रोल द 
thing which can be adjusted by the choice of the diode combination is option A, duty cycle, option B, voltage, option C, current, option D, time period. A stable multi uh, a stable blocking oscillator with diode control ke in the hum diode ke combination pn junction diode avalanche diode general diode in ko kaam mein lekar uski duty cycle ko change kar sakte hain to correct option hai option a duty cycle next question b a stable blocking oscillator the diode control par based hai ki a stable blocking oscillator with the diode control the time period of oscillation kya hota hai where the symbols have their usual meanings ye hame yaad rakhna hoga ki time period of oscillation of a stable oscill blocking oscillator with the diode control is capital t is equal to tp plus tf plus ta so option c is correct next question an stable blocking oscillator can be used in the applications like option a frequency divider and counter option b time based generator option c sampling gate option d logic gate a stable blocking oscillator ko hum frequency divider and counter ki tarah use mein lete hain so correct answer hai option a frequency divider and counter नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम बेस्ड जनरेटर पर बेस्ड है आउटपुट ऑफ स्वीप एंड टाइम बेस्ड जनरेटर विल बी स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर की आउटपुट किस टाइप की होती है ऑप्शन ए शॉर्ट ऑफ वेव फॉर्म ऑप्शन बी सनासडल वेव फॉर्म ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नीदर ए नॉर बी टाइम बेस्ड जनरेटर स्वीप सर्किट्स की जो वेव फॉर्म होती है वो शॉर्ट ऑफ वेव फॉर्म होती है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शॉर्ट ऑफ वेव फॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन द स्वीप जनरेटर ऑफ ए सीआरओ इज यूज टू प्रोड्यूस सीआरओ का स्वीप जनरेटर किस चीज को प्रोड्यूस करता है ऑप्शन ए सनसडल वोल्टेज फॉर द हॉर्जेंटल डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बी ऑप्शन बी एक्सपोनेंशियल वोल्टेज फॉर द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम ऑप्शन सी सनोसाइडल वोल्टेज फॉर द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम एंड ऑप्शन डी शॉर्ट ऑफ वोल्टेज फॉर द हॉर्जेंटल डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम सी आर ओ का जो स्वीप जनरेटर होता है वो शॉर्ट ऑफ वोल्टेज प्रोवाइड करता है तो करेक्ट आंसर है शॉर्ट ऑफ वोल्टेज फॉर द हॉर्जेंटल डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम नेक्स्ट क्वेश्चन इज बूट स्ट्रैप स्वीप सर्किट जनरली एम्प्लॉयज ऑप्शन ए एमीटर फॉलोअर ऑप्शन बी सी एम्पलीफायर ऑप्शन सी सी बी एम्पलीफायर ऑप्शन डी ट्यून एम्पलीफायर बूट स्ट्रैप स्वीप सर्किट में कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर काम में आता है कॉमन कलेक्टर का ही दूसरा नाम एमीटर फॉलोअर है तो इस बूट स्ट्रैप स्वीप सर्किट के अंदर हम इमीटर फॉलोअर को यूज में लेते हैं तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इमीटर फॉलोअर नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइम बेस्ड जनरेटर इन ए सीआरओ गिव्स एन आउटपुट विच इज सीआरओ के अंदर टाइम बेस्ड जनरेटर जो होता है वो आउटपुट देता है जो इस जैसा कि हम जानते हैं सीआरओ के अंदर शॉर्ट ऑफ वेव फॉर्म हमको मिलती है टाइम बेस्ड जनरेटर से तो इसका जो आउटपुट है आंसर है वो है ऑप्शन डी हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए टाइम बेस्ड जनरेटर अ कांस्टेंट करंट सोर्स आई इज यूज्ड टू ड्राइव अ कैपेसिटेंस सी द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन बाय एक टाइम बेस्ड जनरेटर में कांस्टेंट करंट सोर्स कैपेसिटेंस को ड्राइव करने के काम में आता है और इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा ये सिंपल कैपेसिटर के फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है इस ऑप्शन है आई अपॉन सी इंटू टी 
C upon I into T, option C, ICT, and option D, T upon IC. Capacitor ke simple formula se hum jante hain ki iska answer hai option A, I upon C into T. To ye kuch questions the. In questions ke liye aur baki aur questions ke liye humne is reference ko kaam mein liya hai. Thank you.